ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഫ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാർ ആംപ്ലിഫയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പീക്കറുകളിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതേപോലെ സെൻറ്റർ സറൗണ്ട് സബ് അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാബിനോളിയം എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാബിനോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ചാനലും ഇതിൽ തന്നെ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയല് നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയല് ഇതേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയല് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ യു എസ് പി ബോർഡ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്കട സോക്കറ്റ് ഇതാ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നെട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോക്കറ്റ് മാത്രം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റിനെ മീതിക്ക് ആവാണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യു എസ് പി ബോർഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ രണ്ട് കാല് വരും ഇതിന് അത് നമ്മൾ ഈ സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒരു കട്ടായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ യു എസ് പി ബോർഡ് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആ കട്ട നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറേ പീസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഇത് ചെറിയ പീസാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൊട്ടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ യു എസ് പിയുടെ ഗാഡി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കിട്ടും ഇതിനെ ഗാഡി അത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോളും ഇതിൻ്റെ മീതെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം അതിൽ മുന്നേ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ഓൺ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യു എസ് പി ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഈ സാധനം മൈക്കട അതും അതൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉരുകിയ പോലെ തന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളക്കിയാൽ പോരില്ല ഇത് നമ്മൾ റിമോട്ട് കിറ്റ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ട് ബോൾട്ടാണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നെറ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഈ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഓർഡിനറി നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മീത പിടിപ്പിക്കാനുള്ള കട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് വരിക ഇതിലുള്ള കട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരിക നമ്മളൊരു കാസറ്റിൻ്റെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡയലാണ് നമ്മളത് ഒരു കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള യു എസ് പി യു എസ് പിയുടെ ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ യു എസ് പിയുടെ ബോർഡ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒന്നും പരക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഒക്കെ വെച്ചാലാണ് ഇതേപോലെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ മൂന്ന് കട്ട ചിലത് ഒരു ഒറ്റ പീസായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കട്ടകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് കട്ടയും കൂടി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിന് മേക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ നാല് കട്ട അതിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ നാല് കട്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റഡി ആക്കി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതിൽ സ്കൂർ ചെയ്തിട്ടാണ് യു എസ് പി ബോർഡ് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ സാധനം ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂവ് സ്കൂർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാ
സംഭവം ക്ലിയർ ആയി ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് ബാക്കി വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നുള്ള വയറിങ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ എസ് എം ബി എസിന്റെ പകരം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എസ് എം ബി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് എസ് എം ബി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് എസ് എം ബി എസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ എസ് എം ബി എസ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡുവൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് സിംഗിൾ സിംഗിൾ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ബോർഡുകളും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബോർഡ് എസ് എം ബി എസ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാനലിനെ ക്യാബിനിലേക്കുള്ള ഇതിനുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് സീറ ഇരുപത്തേഴ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിന്റെ ബോർഡ് അതിനൊക്കെയുള്ള ഹോളുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ് എം ബി എസിന്റെ കണക്ഷൻ നോക്കാം എസ് എം ബി എസിന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എസ് എം ബി എസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എസ് എം ബി എസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഈ പച്ച കാണുന്ന സീറോ ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് സീറോ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മീൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ടിന്റെ സപ്ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവിലായി നെഗറ്റീവ് ഈ കാണുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇവിടെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഹോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇവിടെയാണ് കറക്റ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ കണക്ഷൻ വരിക അപ്പൊ അത് ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം അതും ഒരെണ്ണം സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എസ് എം ബി എസിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണക്ഷൻ നേരെ നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് ഈ ബോർഡ് കാണുന്ന ബോർഡിന് മീതെ പോസിറ്റീവ് സീറോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതി അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്പീക്കർ ലൈൻ എന്താ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്പീക്കർ ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നേരെ നമ്മൾ റിമോട്ട് കിറ്റ് നിന്നാണ് ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കും അപ്പൊ റിമോട്ട് കിറ്റ് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്പർ നമ്മളെ ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണാൻ നോക്കുക സ്കിപ്പ് ആക്കാതെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് അതുപോലെ ഫ്യൂ സോൾഡർ പിന്നെ അതുപോലെ ആർ സി സോക്കറ്റ് ഫാന് അതുപോലെ ബോർഡ് എസ് എം ബി എസിന്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കാൻ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ വയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തന്നുണ്ട് ഇന്ന കണക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ വയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ബോർഡുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് ആംബ്ലിഫയർ രണ്ട് ചാനൽ മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നമ്മളെ കാറാമ്പിൽ കാറാമ്പ് വഴിയാണ് സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് പോണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഹോളുകൾ അതേപോലെ ഈ ബോർഡിനുള്ള ഹോൾ ഈ ബോർഡ് ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ റിമോട്ട് കിറ്റിന്റെ ബോർഡ് ആ മെയിൻ ബോർഡ് ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ എസ് എം ബി എസ് ഇതിൽ പിന്നെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ല ആർ സി എസ് സോക്കറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് കണക്
എല്ലാ ബോർഡുകളും ഫുള്ളായിട്ട് പോകും അത് പോവാതിരിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായി തോന്നു ഈ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നതും ഒന്നതും അതിൽ ഇതിലിപ്പോ ഏത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ പോസിറ്റീവോ ഇതിൽ നെഗറ്റീവോ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പോസിറ്റീവോ ഇതിൽ നെഗറ്റീവോ കൊടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുത്താലും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലസ് മൈനസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊളാറ്റി മാറാണ്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വയറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വിൻഡോ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുവിധം സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അതുപോലെ ഫാന് ആർ സി എ സോക്കറ്റ് ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു എണ്ണം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫീസ് ഹോൾഡർ അത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എസ് എം ബി എസ് സിയിൽ വെക്കണം എസ് എം ബി എസ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ് എം ബി എസ് ആയില് അതുപോലെ നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിന്റെ ബോർഡ് ഈ ഗ്യാപ്പില് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഈ ഫാനിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇതും ഈ ബോർഡും പിടിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് ഉള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ അത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്യാബിൻ്റെ ഇത് മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യക്ക് സ്കൂൾ ക്യാബിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കിടത്തുന്നു പിന്നെ സ്പേസർ ഇടുക നെറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെയാണ് അത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്യാബിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ സ്കൂറ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിടത്തുന്നു ഇതേപോലെ സ്പേസർ ഇതേപോലെ സ്പേസർ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡ് ഇതും തമ്മിൽ ക്യാബിനും തമ്മിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എം ബി എസ് നമ്മളിവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാണ് എസ് എം ബി എസ് ഇവിടെ നെറ്റും മോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ആ റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇത് ഈ തെറ്റത്തും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ഈ ബോർഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് സീറോ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കണക്ഷൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിനെ നോക്കിയിട്ട് വയർ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് ആ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്രത്തോളം നീളം വയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വയറുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വരും വയർ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഈ ബ്ലാക്ക് വയറാണ് സീറോ ഇത് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയറാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ബോർഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്നത് ഈ ബോർഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കാണാണ് പോസിറ്റീവ് സീറോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ റെഡ് പോസിറ്റീവ്
രണ്ടെണ്ണം ആ ബോർഡിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലാണ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഏകദേശം ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൺട്രോൾ ക്യാബിനോളി എന്നുള്ള കൺട്രോള് ഈ വയറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബോർഡുകളും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു എസ് എം ബി എസ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് തൊട്ട് ഫാൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം എന്നാൽ ഇന്ന് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞ വയറ് ഈ കാണുന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്പീക്കർ വയറ് നമ്മൾ നേരെ ബാക്ക് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കണക്ഷനുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫാൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിലേക്കുള്ള കാര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീളത്തിൽ വയർ നമുക്ക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളാ റിമോട്ട് കിറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വയർ പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഐ ടി വി കാണാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ റെഗുലേറ്ററൈസ് വരും അപ്പോൾ ആ റെഗുലേറ്ററൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ലാസും ഈച്ചിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം ഈ ഡയോഡ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സപ്ലൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അത്രയ്ക്കധികം ആംബിയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ സൈഡിലേക്കും ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളെ ഫാനിന് അയാൾ ഒരു സെക്ഷൻ ബോർഡിലേക്ക് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ കാരണം ഹമ്മിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫാനിൻ്റെ മൂളിച്ചൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് വയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഊരി എടുക്കാൻ കിട്ടും അത് ഊരി എടുത്ത് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നീളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കണക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കമ്പിയുടെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിലാണ് സപ്ലൈ വരുന്നത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് രണ്ട് കണക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ആ ടാപ്പിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത് സ്ലീവ് ഇട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് വീതം നമ്മൾ ഇനി സ്ലീവ് ഇടണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത് സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ വരണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി ഡയോഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഡയോഡ് നമ്മളവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ അത് നെറ്റ് മോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് സൈഡും കാണുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് പ്ലസും മൈനസും കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അപ്പോൾ തരി ഈച്ചിങ് എമൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയോഡ് ഏതെങ്കിലും കാരണം ചൂടാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് മുഴുവൻ ഇത്രയും വലിയ ക്യാബിൻ ഒരു ഈച്ചിങ് പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മേക്ക് ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാബിന് മേക്ക് പോകും ഫാൻ തിരിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ചൂട് കട്ടായി പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെക
നമ്മളെ ഒരെണ്ണം നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിന്റെ ബോർഡിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഫാനിലെ കണക്ഷനിലേക്കും മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി രണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷന്റെ എ സി എന്ന് പറയണ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ മീത മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് പോലെ രണ്ട് കണക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെന്ററിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം തൊട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കണക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്ലസും ഇതിൽ മൈനസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക സെന്ററിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കണക്ഷനിലേക്ക് അത് ഏതിലേക്ക് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല പ്ലസും മൈനസും കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അതല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ വയറ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡയോഡിന്റെ സെന്ററത്തെ കാലിക്ക് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹീറ്റിംഗ് സ്ലീവ് ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് വയറ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ സെറ്റ് ആയി ആ കണക്ഷൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നത് നമ്മളെ ഫാനിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ ഇതിനൊരു ഡയോഡ് അല്ല കപ്പാസിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം സോറി ഒരു കപ്പാസിട്ട് ഊണി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടായി അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് കാണുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് സൈഡ് മാർക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് വരിക അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഊരി പോരാണ്ടിരിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ നേരെ നമ്മൾ ഇതിരിക്കാണ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇരിക്കാണ് നമ്മൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടായി നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ സ്ലീവ് മാത്രം നമ്മൾ നീക്കണുള്ളൂ എന്താ കാരണം അത് നേരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ സ്ലീവ് മാത്രം നീക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റർ ഐ സിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേറെ സ്ലീവ് മാത്രമാണ് നീക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ലീവ് നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഡി സി കണക്ഷൻ സെറ്റായി തുടങ്ങി ഇവിടെയാണ് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി വരുന്നത് റെഗുലേറ്റർ ഐ സിക്ക് രണ്ട് ഹോള് നമ്മളോട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് വയറ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റായി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി സി ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയോഡും ഒരു കപ്പാസിറ്റും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫാനിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ അതിന് എടുക്കും അതാണ് നമ്മളെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി അത് എഴുപത്തെട്ട് പൂ എഴുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആംബിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐസി നമ്മൾ അവിടെ ഈറ്റിംഗ് ഓമോഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് പാരൽ ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണക്ഷൻ സെൻറ്ററത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് ഒന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഈ കാണാണ് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പൊ അതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ മടക്കി ഇനി അടുത്ത് അടിയിൽ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലെഗ് കാണുന്നത് അതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട് ആവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും കനത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പി ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷോർട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് എല്ലാം കൂടി
ഈ രണ്ട് കണക്ഷനാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിന്റെ ബോർഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് കാണാണ് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഇതിൽ കോഫി കളർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മൾ ഇനി റെഗുലേറ്ററൈസിലേക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ റെഗുലേറ്ററൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ റിമോട്ട് കിറ്റിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈ കാണുന്ന അടിയിൽ കാണുന്നതും നെഗറ്റീവ് മീത കാണണം കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കണക്ഷനും ഈ കണക്ഷനും കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് റിമോട്ട് കിറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ യു എസ് പി ബോർഡിന്റെ യു എസ് പി ബോർഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കാണാണ് നമ്മളെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് കുത്താനുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ മെർജ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ഷൻ അത് ഐ ആർ വൺ എന്നതിലേക്കാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പൊ അത് ഏകദേശം അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഐ ആറിന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ റിമോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആവും അപ്പൊ അത്രയുള്ള കണക്ഷൻ അതിന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ട് ഡയലിന്റെ മീത നമ്മൾ മയക്കുള്ള വയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നിലേക്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മളെ യു എസ് പി ബോർഡിന്റെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റിമോട്ടിന്റെ കണക്ഷനും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കണക്ഷനുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി വയർ ടൈ അടിച്ച് ഒന്ന് പശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനങ്ങി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് മീത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയലിന്റെ മീത മാത്രം ഇനിയിപ്പോ ഈ ഡയല് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഈ ഡയല് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക യു എസ് പി ബോർഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല യു എസ് പി ബോർഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം ഔട്ട് അല്ല ഇൻപുട്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് അത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മളെ റിമോട്ടിന്റെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡയലും ഉറപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വയറിങ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു ഫ്രണ്ട് ഡയല് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അതേപോലെ പിടിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ബോർഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈക്ക പിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ച കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോ കൺട്രോളുകളാണ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പിടിപ്പിക്കാം എൻകോഡർ അതിപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതിലാണ് കുത്തണ്ട പിന്നെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റേതായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സാധനം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതില് വേറെ ആംപ്ലിഫയറുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഈ സീരിയ ആംപ്ലിഫയർ രണ്ട് ചാനലിൽ ക്യാബിനിലേക്കുള്ള ഓളിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാർ ആംബിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പകുതി നിന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നവരില്ല അപ്പൊ അതെന്താണത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാനൽ മാത്രം കൊടുത്തേന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ആം ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്പീക്കറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളെ ഡ്രൈവ
ഇനി നമുക്ക് എൻകോഡറിന്റെ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എൻകോഡറിന്റെ ഇതാണ് പിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മീതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് അതിന്റെ പിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് അതില് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് അതില് കുത്താത് അപ്പൊ നമ്മളിത് പിടിപ്പിച്ച കാരണം കുത്താൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മളതില് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കുത്തിട്ട് വരുന്നത് എൻകോഡർ നമ്മള് ഇതായി സൈഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മീതെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതില് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വയർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി നമുക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നീളുണ്ട് വയറ് എന്നാലും നമ്മൾ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെൻകൗഡർ നമുക്ക് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മീത ഡയലിന് മീത കാണിച്ച അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാബി മൂല്യത്തിനുള്ള കണ്ട്രോളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് കൊടുക്കണത് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ട്രോളിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് സെന്ററിൽ കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിലത്തെ രണ്ട് ലെഗും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ബോർഡുകളിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുന്നിട്ട് വെറുതെ വയർ നമ്മൾ തോനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്കും ഗ്രൗണ്ട് ഇതിലേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ട്രോളിന്റെ കണക്ഷൻ കറക്റ്റായി ആർ സി ആസ് ഓക്കറിന്റെ ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആർ സി ആസ് ഓക്കറിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനുകൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മിനിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതിലെ രണ്ടെണ്ണം സറൗണ്ട് സറൗണ്ടിന്റെ രണ്ട് കണക്ഷൻ പിന്നെ സബ് ഔട്ട് ഒരെണ്ണം അതേപോലെ സെന്റർ ഒരെണ്ണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇട്ട് മൊത്തം എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനും ഒറ്റ അതിലേക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇനി വയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുത്തുകയാണ് കുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വയറ് ഈ സൈഡ് കൂടെ നമുക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എല്ലാ വയറും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് വയറാണ് ഗ്രൗണ്ട് വയർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കട്ട് ലൈൻ കൂടെ തന്നെ ഒതുക്കി കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് അത് ഓരോ വയറുകളിലെയും കളർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കളർ അല്ല അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആർ സി എസ് സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ അതിന് മീത് എഴുതിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കണക്ഷനാണ് ആദ്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ആദ്യക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വയർ നമ്മൾ അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാ കണക്ഷനും കൂടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ വയർ ബ്ലാക്ക് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മളിത് ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് ലെങ്സ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല വീഡിയോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ കൂടി അവസാനം നമുക്കത് എല്ലാ വയറുകളും കൂടി ഒതുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് വയർ വയർ ടൈ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒതുക്കിയെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പിന്നിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരു കോഫി കളർ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ കണക്ഷനുകൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ
അതിൽ വേണമെന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സറൗണ്ട് കൊടുത്തു സറൗണ്ട് വയറും നമ്മൾ അതേ കണക്ഷനിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സബ് സെൻ്ററാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സബും സെൻ്ററാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സബും സെൻ്ററും കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഇതിലത്തെ വയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സബിന്റെ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ പിന്നും സെൻ്റർ നമ്മൾ മീതത്തെ പിന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി എസ് എം ബി എസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിന് പകരം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അതിനെ പറ്റി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും കയറ്റുകയാണെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ റഷ്യന്റെ ബോർഡ് കയറ്റി ഇതിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം അപ്പൊ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വയറുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വയറിന്ന് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് വയർ ടൈ അടിച്ചു കൊടുക്കണത് എല്ലാ വയറുകളും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എല്ലാ കണക്ഷനുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആണ് ആകെ കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താ കാരണമാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻപുട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാർസ്റ്റീരിയോ കാർസ്റ്റീരിയോ പോലത്തെ സെറ്റുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡി വി ഡി എന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സാധാ നോർമലിൽ തന്നെ സറൗണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഈ കൺട്രോളിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബോർഡിന്റെ മീത് വേറെ സോൾഡറിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് വയർ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ആംപ്ലിഫയറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനായി നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ റിബൺ വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നേരെ കൺട്രോളിക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൺട്രോളിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കൺട്രോളിലാണ്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോർഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടു അതേപോലെ സിഗ്നലും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ വയറ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഈ കൺട്രോൾ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബോ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളും വരിക അപ്പം അതിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷനായി അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാം വയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒതുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ വേറെ കാര്യം മറന്നു പോയി നമ്മൾ സബിന് സെൻ്ററിന് നമ്മൾ ഇത് വെക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സബിന് സെൻ്ററിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നേരെ നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ കണ്ടോളിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കൊടുന്നിട്ട് വേണം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ പോകും ആ വയറ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ
നമ്മളെ സബിന്റെ കണക്ഷനും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം മറ്റേത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സബിന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആ നീല പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ കണ്ട്രോളിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഓളിയ നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിലും കുറയ്ക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് അൻകോഡർ വഴി ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ട്രോളുകൾ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലും കൊടുത്തു കടുവൽ കണ്ട്രോളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വയറ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വയറ് ഇപ്പോൾ ഈ സബിൻ്റെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വയറും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് അവസാനിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കണ്ട്രോൾ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കുക അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് യു എസ് പിയുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള വയറാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യു എസ് പിയുടെ ഇവിടെ നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് എടുത്ത് ഞാൻ കൈ വെച്ച ഭാഗത്തായിട്ട് യു എസ് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് യു എസ് പി എന്ന് അടുക്കിൽ കാണുന്ന പിന്നാണ് യു എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പിന്നെ വയറായിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ യു എസ് പിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു യു എസ് പിയുടെ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ യു എസ് പിക്കുള്ള വയർ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് നേരെ ഇട്ട് കുത്തുകയാണോ വേണ്ടോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുന്നു അതിൽ കാണുന്ന ആ പിന്നിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിൽ യു എസ് പിയുടെ ഔട്ട് എന്നുള്ള പിന്നിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ കുത്തി അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള യു എസ് പി എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കണക്ഷനും ഒരുവിധം ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയും ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് കണക്ഷൻ ഇതിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇതിലും രണ്ട് കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് കൊടുത്തു ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആർ സി ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഒരുവിധം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ആംബിഫയറിൻ്റെ അതേ ഡയോഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒതുക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല വയറുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആംബിഫയറിൻ്റെ ഇന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടോളിൻ്റെ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് നാല് ചാനലും അല്ല അഞ്ച് ചാനലും ഒരു സബ് ആംബിഫയറിനുള്ള ബോർഡും വെച്ച് ഇതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണ് റിമോട്ട് കിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിഫയറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം ഐ അതുപോലെ കോയാക്സിൽ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ റഷ്യൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്യാബിൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാബിൻ വേണ്ടി വരും ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ബസ്സിലത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഊണി നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഊണി ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എടുക്കാണ്ട് അ
ഓണായി ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പിലത്തെ മാത്രമാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇനി യു എസ് പി കുത്താം യു എസ് പി നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ യു എസ് പിയുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ക്യാബിനോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓളി നമുക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ട് ചാനൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മള് ക്യാബിനിലേക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ ഇത് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മളൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓഫ് ആവും അതിന് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സാധനം ഓഫ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിമോട്ട് കിട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം തൊട്ട അപ്പൊ അടുത്തൊരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ ഓൾ അടിക്കുക ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോ എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊ